بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شمانة تبيض عشق من لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شادو رامون ترون جانات سيا برد الشكل كي جي جي خانتك بشي آتسكير رمضان ما شير نيومت ونشتان رمضان اسنشل دكتشن عشق ارتشي ابرد جي جي خاني آتسن الحمد لله آتسن بحلو ورابر مطي تي هتسي اكتي جيگاشا كيو اناي پروگرام ابرد شرا شوري جو دي ايكونو دهرنر پروشو تاكي جيگاشا تاكي مسلا مسائل شنكران تو اسپیشلی رمضان ماش کے نيه شرا شوري ابرد انشو گرون کرتے پار بن and the way to do that is by calling into the studio کچھ کنو مدي ابرد TV screen ટીવી સ્ક્રીન નીચે ટેલિફોન નંબરટી દેખતે પાવેન તારપરો આપણે કાઇન્ડ રેફરન્સર જોનો બોલચી ઇટ્સ 0208523431 ઇન્શાલ્લાહ આપરા જુદી કોનો ધોરણર પ્રશ્ન તાકે સરાસરી અંશન કરતે પારેન જરા ઈ માત્ર જુક્ત હોતેન આમાદર સંગે સોશિયલ મીડિયા માધ્યમે બા ચેનલ એસર વેબસાઇટર માધ્યમે આપરા સબાઈકે અભિનંદન અને શુભેચ્છા નાતસી આવંગ આપરા દેખચેન ઇસ્ટાન સરાસરી ચેનલ એસર સ્ટુડિયો થકે પ્રચારિત હોતચે સ્કાય 734 જુદી આપરાદર કોનો પ્રશ્ન થાકે આપરા સરાસરી કોમેન્ટ કરતે પારેન બા ઇનબોક્સ કરતે પારેન ઇન્શાલ્લાહ ઇફ ટાઈમ અલાઉસ વી વિલ ટ્રાય એન્ડ એકોમોડેટ ધોઝ ક્વેશ્ચન लाइव ऑन एयर कथा मेन अनुष्ठने जावर आगे अपन के स्मरण कर दीते चाची रामादान फैमिली कमिटमेंट सम्पर् अपन एक डोनेशन देर माध्यम टोन्टी सिक्स लाइव चैरिटी अपिले क्यों इक्ुअलि डिस्ट्रिव्यूट हो तो इनशाला अपना जब विगत दिन अब्याहत रेखे हैं इनशाला आशा कर आज रखबें और डोनेशन जो टेलीफोन नम्बर आज है सरसर आपनारा देखते हैं टेलीविशन स्क्रीन स्क्रीनर नीचे तपर आपन के डोनेशन लाइन नम्बर की बीच इट्स ओ टू ओ एट फाइव टू थ्री वन ट्रिपल सिक्स इनशाला कथा और बढ़ो ना अनुष्ठान मूल आलोचन जावर आगे आज के अतिथि के परिचय कर दी संगे आज अत्यंत श्रद्धे आलमी दिन अपन सुपरिचित और टी स्क्रे सुपरिचित मुख فضيله الشيخ دكتور ابو الكلام ازاد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم الحمد لله فيرست اوف اول অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বে আপনি যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে শুকরিয়া জাকাল্লাহ খাইর আজকে আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন বা এইটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি রমজান মাস তো শুরু হয়ে গেছে এবং ইটস দি ফার্স্ট উইকেন্ড অফ রমজান মাস একটু নসিহা শুনতে চাবো যারা এখনো রমজান মাস কি নিয়ে প্ল্যান করেন নাই আমি হিন্ট দিচ্ছি towards the last 10 days of Ramadan. Among Pashavashi, the lunch break is about the professional work from 9 to 5. We're talking about the Zuhar break or lunch break. But the shift pattern of work from 9 to 5, definitely they will be getting an hour break. So, what do you think about the work you need to do? मैक्सिमाइज क्यों करा जाए अपने की नसीहत थक जरा एखो प्लान करी नहीं स्पेशलि हलिडे नहीं क्यों प्लान करा जाए जखर अलहमदुल्लम रसुल्लाबाद আমিও সুপ্রিয় দর্শক ভাই বন্ধুদেরকে আবার জানাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এবং রমজান করিম এবং এই আলোচনা শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে মানে যেভাবে রোজা সিয়াম এবং কিয়াম করলে তিনি খুশি হন আমাদেরকে সেইভাবে করার তৌফিক দান করেন আমিন যে প্রশ্নটা আপনি করেছেন আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো যে আমাদের প্রত্যেককে জীবনে আমরা मैं जोगुलो क्ज करी तर क्यों एक प्लान करी हमें प्लान छाड़ा खूब कम क्ज करी क्योंकि एवं प्लान विषय एम हो मैं बोलो मैं सोशल मीडिया थार कारण बस आनसोशाल गए से जो प्लान छाड़ा क्योंकि साधारण ए कारो बाड़ी भिजिट करते जाए कारेक्ट ठीक ना जी अवश्य एक समय छो जो आत्मयन बाड़ी हमें जब व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन তাহলে এই রমজান মাসে তো অবশ্যই অবশ্যই এখানে প্রিপারেশনের একটা কথা অবশ্যই আছে আর ইসলামের পরিভাষায় এই প্রিপারেশনটাকে আমরা নিয়ত হিসেবে বলতে পারি নিয়ত ইনটেনশন ইনটেনশন জি কারণ হলো যে যে কোনো কাজের প্রিপারেশন কিন্তু শুরু হয় আপনার ইনটেনশন দিয়ে যে আমি মনে করেন বাজারে যাব এটা একটা ইনটেনশন মনে মনে ঠিক করে রাখলাম যে আমি বাজারে যাব আচ্ছা আমরা অনেকেই নিয়ত বলতে বুঝি ভিন্ন রকমের কিন্তু সহজ বাংলা হলে মনে মনে কিছু ঠিক করার নামই হলো নিয়ত নিয়ত আচ্ছা মনে মনে কিছু ঠিক করে রাখার নামই হলো নিয়ত তো এখন আমি যখন নিয়ত করে রাখলাম যে আমি বাজারে যাব তখন কিন্তু এই নিয়ত করার সাথে সাথে আমার প্রিপারেশনটা শুরু হয়ে যায় কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা এবং যেহেতু প্রিপারেশনটা শুরু হয়ে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই নিয়ত শুরু থেকেই আমি যে কাজ করার নিয়ত করেছি ওই কাজের স্বভাবও কিন্তু লেখা শুরু হতে থাকে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মানে শুধু এটা হলো নিয়তের বরকত 
তো আপনি যে বিষয়টা আনলেন যে রমজান মাসে আমরা কতটুকু করতে পারব না পারব এটা তাল্লা পাক ভালো জানেন ইনডিড আমরা চেষ্টা করি সর্বাত্মকভাবে সুন্দরভাবে করার আর একটা কাজ করার পরে সেটা আল্লাহ পাক খুশি হলেন কিনা সেখানে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলো কিনা সেটা কবুল হলো কিনা সেটা তার একটা প্রশ্ন থাকলো তো আমার আমল কবুল হওয়া না হওয়ার বিষয়টা মানে একদম অতটা ইজি স্টেট ফরওয়ার্ড না কিন্তু নিয়তটা যদি আমাদের ঠিক থাকে আচ্ছা ভেরি ইখলাস এবং সিনসিয়ারিটি সহ আচ্ছা তাহলে সেখানে সব পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আচ্ছা এখন আপনি যেহেতু একটি শব্দই ব্যবহার করেছেন ইখলাস বা সিনসিয়ারিটি এখানে কিন্তু অনেক সময় অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আজকে বা আজকাল বা এই জেনারেশন বা অবভিয়াসলি ইস বিন টাইম অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড এগেন যে আমি একটা কাজ করছি ভালো কাজ করছি এখন একটি টেন্ডেন্সি শুরু হয়েছে যে আপনি দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটা ভালো কাজ করেছি আপুরের স্ট্রেট ওয়ে অন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া যে আমি এই মসজিদ মসজিদ বানাচ্ছি বা এখানে ডোনেশন দিয়েছি বা অমুককে হেল্প করেছি বা তাকে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছি যে এই যুগুলো জিনিস যখন ফলাও ভাবে অন আ সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কে যখন কেউ প্রচার করছে তখন সিনসিয়ারিটি নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠে না জায়গাখের মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তবে আগের প্রশ্ন শেষ করে তারপর এটা আসি রমাদানের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের এই ইখলাস সহ নিয়তটা করে রাখতে হবে এবং সে নিয়ত আমরা শুধু শেষের দশ দিনের ব্যাপারে না আজকেই মনে করেন আমরা এখন যারা শুনছি বা দেখছি আমাদের আজকের নিয়ত কি আমাদের যদি আজকের নিয়ত থাকে যে আমি সারা দিন আল্লাহ সুবাহ তালা যে বিধি নিষেধগুলো দিয়েছেন সেগুলো আমি কোনো ক্রমে আমি ভায়োলেট করব না আচ্ছা আমি ঘরে যখন থাকব তখন কারোর সাথে খারাপ কথা বলবো না কাউকে কষ্ট দিব না আমি যখন বাইরে যাব তখন আমি আমার চোখটাকে আমার হাত মুখ সবগুলোকে আমি কন্ট্রোল করব আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্যে আছি আমরা মানুষদেরকে ঠকাবো না মিথ্যা কথা বলবো না আমরা যদি অন্তপক্ষে নিয়তটা করে রাখি জি সত্যিকার অর্থে এই নিয়তের কারণে কিন্তু সব হবে আমরা হালাল দিয়ে ইফতার করব আমি নিয়ত করব যে আমি যাই হোক একজন হালাল দিয়ে ইফতার করব এরপরে আমি সুন্দর করে আমি সালাত বেশ করে পুরুষরা আমি মসজিদে গিয়ে জামাত সহকারে বলার চেষ্টা করব আপনি এখনও দেখবেন যে আমরা অনেকেই পারিবারিক ইফতারের নামে আমরা ঘরে নিজেরা নামাজ পড়ি পরিবারকে নিয়ে ঘরে ইফতার করার চেয়ে অল্প করে ইফতার করে মসজিদে নামাজ পড়া কিন্তু রমাদানে শুধু রমাদান রমাদানের বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এবং আমাদের এক বন্ধু তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে আপনি হয়তো দুবাইতে দেখবেন আমরা সৌদি আরবে দেখেছি আমি যখন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন আমাদের যিনি স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডিন ছিলেন জি তখন তিনি রমজানের প্রায় সবগুলো দিনই তিনি ইউনিভার্সিটির মসজিদে এসে ছাত্রদের সাথে ইফতার করতেন জি মসজিদে এসে ছাত্রদের সাথে ইফতার করতেন এবং ছাত্রদেরকে তিনি নিজে মেহমানদারি করে খাওয়াতেন মানে অ্যাজ এ হোস্ট অ্যাজ এ হোস্ট তো এই যে মসজিদিকে ইফতার করা এটা কিন্তু মানে যাদের ঘরে খাবার নেই তারা যে মসজিদে ইফতার করে অথবা ঘরে যাদের ঝগড়া ফাঁসাদ হয় তারা মসজিদে যে একটু নির্বিলি থাকে বা সেটা কিন্তু এরকম না আচ্ছা আচ্ছা বিষয়টা হলো যে আমি মসজিদিকে ইফতার করব যেন আমি মসজিদে জামাতে মাগরিবের নামাজটা পড়তে পারি তো এই যে নিয়ত যেটা প্রিপারেশন আমাদের আসছি আমাদের প্রত্যেকের নিয়তটা থাকতে হবে যদি কোনো ক্রমে দেখা যায় যে না আমি মসজিদে ইফতার করতে পারলাম না ফাইন আমি যেন যদি কাছে মসজিদ থাকে দৌড়ের জন্য আমি মসজিদে যেতে পারি আর এরপরে নামাজ আমাদের একটা জিনিস আমরা ভুলে যাই যে রমাদানে ফরজ নামাজগুলো যে কোনো সুন্নত এবং নফল নামাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আপনি অনেকেই দেখবেন যে এশার নামাজ ধরতে পারুক বা না পারুক সে চেষ্টাটা কম কিন্তু তারা বিজন মিস না যায় ঠিক না বলে এটা আমার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে আপনি উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দা যে একটি দেখা যায় যে ফরজ নামাজ মিস হয়ে গেছে এটার যেভাবে মানে যে আফসোসটা যেভাবে আমি বলবো বা রিগ্রেটটা তারা ওই মিস হলে যে রিগ্রেটটা ওইটা অনেক বেশি দেখা যায় কারণটা কি এবং আসলে কাজের গুরুত্ব না বোঝা আচ্ছা এই দুনিয়ায় দেখেন কিছু কিছু লোক অনেক পয়সা বানাচ্ছে অনেক ভালো ব্যবসা করছে জি অনেক ভালো লেখাপড়া করছে আর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে একই প্রতিষ্ঠানে পড়ে একই টিচারের কাছে পড়ে কেউ কেউ ফেল করছে কারেক্ট দোষ দেবেন কার জি কেউ হয়তো খুব যারা চালাক যারা জানে কখন কোন কোন জিনিসটা কিভাবে করতে হয় তারা কিন্তু ঠিকই ভালো করে আর যারা জানে না যে কখন কোন জিনিসটা করতে হবে তারা ফেল করে জি তো এখন আমরা যারা কোন জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ এটা না জানি তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে মানে অগুরুত্বপূর্ণ অথবা 
কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা আমরা বেশি তাড়াহুড়া করি আচ্ছা আচ্ছা অথবা বেশ বেশি আমরা গুরুত্ব দেই তো এটার কারণে আমরা ফেল করি দেখেন নিজে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে না কিন্তু মানে তারাবিতে খতম তারাবি যদি তারা মিস না হয় জি এর জন্য কিন্তু তার অনেক মাথা ব্যথা ভেরি ট্রু হ্যাঁ আমি বলছি না যে খতম তারাবি করা খারাপ বাট জি মানে নিজে তো কোরআন শরীফ পড়তে মানে প্রায়োরিটি বা ইম্পর্টেন্সটা কি ওরা সেট করা লাগে সেটাই তো এইজন্য আমরা ফজরের নাম সরি এশার নামাজটা আগে গুরুত্ব দিতে হবে যে আমি তারাবি তারাবি পাই বা না পাই সেটা হলো পরের কথা আমি যদি এশাটা মিস না করি জামাতে ঠিক তদ্রুপ ফজরের জামাত আপনি দেখবেন যে পরিমাণ মানুষ তারা তার আপনার এখন একটু বেশি আছে সংখ্যা কিন্তু তারপরেও আপনার আমি বলবো মানে পরিমাণে কিন্তু ফজরের নাম আছে চার ভাগের এক ভাগও হয় না কারণ যে সমস্ত মাস ভরে যায় আপনি ফজরে দেখবেন ঠিক চার ভাগের এক ভাগও ফজরের নামাজে হয় না বাস্তব এখন দেখেন আমরা কত চালাক যে তারাবির নামাজে আমরা সারা রাত ধরে চারাবি পড়ছি কিন্তু ফজরটা আমরা মিস করছি হুম ইট ইস কমপ্লিটলি রং সারারাত পড়ে সারা রাত মসজিদে তারাবি পড়লেও মসজিদে এক রাকাত ফজরের নামাজ জামাত শাহ করে পড়ার সময় হবে না এটা একদম সবল আমরা বলেছেন যে ফরজ নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতে পড়ার যে সব সারা রাত নফল নামাজ করলেও সে সব তাহলে আমরা এই ফজরের জামাতটা মিস করে কেন আমরা সারা রাত তারাবিতে দাঁড়ায় থাকবো এই জন্য রমাদানের প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা খুব আমি না বুঝে যদি আন্দাজে আমি কাজ করি তাহলে আমার কোনো লাভ হবে না আমরা যারা শিক্ষক মানুষ আমরা তো অনেক সময় দেখি যে খাতা ভরে ছাত্র বা ছাত্রী লিখেছেন কিন্তু আমি জিরো দিতেও লজ্জা করে কারণ যা প্রশ্ন উত্তর তা দেয় নাই সে লিখেছে ঠিকই কিন্তু প্রশ্ন যা করা হয়েছে সে তার উত্তর দেয় নাই আল্লাহ সুবাহ তালা ঠিক এরকম যে আল্লাহ যা করতে বলেছেন আমরা প্রশ্ন না বুঝিয়ে যদি শুধু লিখতেই থাকি সব কিন্তু হবে না জি জি এই জন্য আল্লাহ কি চেয়েছেন রসুল সাল্লাম কি চেয়েছেন এবং কি বলেছেন সেইটা জেনে বুঝে ওগুলো করার ভিতরেই কিন্তু নম্বর পাওয়া যায় সব মানে কি নম্বর কি বলছি তো রমদানে আমাদের এই প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আগে বুঝতে হবে যে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন আপনি আসছিলেন যে মানে শেষ দশ দিনের ব্যাপারে এ কথা আপনি মনে রাখবেন যে মনে করেন আপনি আমি বেশ দূর থেকে গাড়ি চালাই এখানে আসছে ঠিক না জি এখন যদি আমি ঘর থেকে বেরোনোর সময় পাঁচ মাইল বেগে চালাই আর মনে করে যে শেষের দিকে যে আমি একশো বেগে চালাবো হবে বলেন একটা কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে জি আমলের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম যারা রমাদানের প্রথম থেকে একদম অলসতা করে থাকে জি শেষের দশ দিন তারা যতই চেষ্টা করুক ওরকম অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু আসলে হয় না সারা বছর যে ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশোনা করে নাই পরীক্ষার দশ দিন আগে পড়ে তারা কি ভালো রেজাল্ট করতে পারবে অফকোর্স তো রমদানে ঠিক ওরকম যে সারা বছর সারা রমাদানে কোনো খবর নেয় শেষের দশ দিন যদি আপনি মানে ওই পরীক্ষার মতো মানে না ঘুমায় আপনি পড়েন বরং মাথাটা খারাপ হবে আরও বা এখানে কেউ হয়তো বলতে পারে আল্লাহ তো কফুর রাহিম রহমান রাহিম তো এখন পরীক্ষার দিকে না হলে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ দেখছে আমার নিয়ত দেখছে তো আল্লাহ কবুল করে নিবে তো এখন তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি কীভাবে দেবেন ভেরি সিম্পল আল্লাহ গফুর রহিম কাদের জন্য যারা না জেনে না বুঝে ভুল করে আর যারা মনে করে যে আল্লাহ গফুর রহিম তাহলে তো আমাদের কারো নামাজ পড়ার দরকার ছিল না সারা দিন বসে গফুর গফার রহিম বললেই তো হয়ে যেত রুসাল্লাম এত কষ্ট করার দরকার কী ছিল বলেন তো আমরা শুধু আল্লাহ গফুর গফুর রহমান তিনি মাপ করে দেবেন মাপ করে দেবেন আপনি ঘরে বসে থাকেন আর কিছু করার দরকার নেই তারপরে এইখানে এইরকম কথা শোনা যায় যে নিয়ত তো আছে ভালো কাজ করে নিয়ত তো আছে নামাজ পড়ার কিন্তু নিয়ত রাখা এবং নামাজ প্র্যাকটিক্যালি পড়া শোনেন নিয়তের মানে আমরা বুঝি না নিয়তটা মানে কি মনের মানে একদম ফার্ম ডিসিশন সংকল্প একেই বলায় নিয়ত বুঝতে পারছেন নিয়ত শব্দটা আসছে নাওয়া থেকে নাওয়া মানে হলো বীজ বীজ সিড সিড তো একটা ছোট্ট বীজ যেমন মানে এক্সিস্ট করে জি এবং সেখান থেকে আপনার গাছ হয় বড় হয় জি নিয়তটাও ঠিক কিন্তু ছোট্ট একটা জিনিস এটা এক্সিস্ট থাকা লাগবে এবং যদি সত্যিকার অর্থে আমার বুঝে বললাম সিনসিয়ারিটি আসল নিয়ত থাকে নিয়ত থাকলে কিন্তু দেখবেন কাজ হবে ইনশাআল্লাহ তালা যেমন ছোট্ট বীজ থাকলে গাছ হয় বীজ থাকতে থাকলে যেমন গাছ হয় ঠিক নিয়তের বীজ থাকলেও কিন্তু আমলের গাছও হবে ইনশাল্লাহ তালা ইনশাআল্লাহ আমি একটু কলার দিকে যাচ্ছি আমরা চমৎকারভাবে আলোচনা শুনছিলাম সরকার কাছ থেকে এবং 
দুটি জিনিস উঠে এসেছে সেটি হচ্ছে সিনসিয়ারিটি এখলাস এবং আরেকটি জিনিস হচ্ছে ইনটেনশন ইনশাল্লাহ আর একটু বেশি আমরা আলোচনা করব কিন্তু তার আগে প্রথম কলার যিনি লাইনে আছেন তার কলটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সঙ্গে এই সেগমেন্টে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালাম <laughs> Inshallah. Thank you. Any other question? No, that's yes. Jazakallah khair. Thank you so much. Inshallah, Sheikh will be answering this question now. Jazakallah khair. Uh, definitely, if anyone is not praying and prayer is not allowed for her, but she wants to recite Quran as a dua, it is allowed for her. Okay, from the mobile the, device? From, from anywhere, even from okay. heart, from mobile, it's allowed. With regards to using mobile without wudu, Uh, that's another question that's uh, uh, another question <laughs> because mobile is not a quran mushaf or it's not a mushaf yeah so it should be allowed to touch uh, hold it hold it without wudu but one thing i would say when you open your quran apps yeah i would not say that you should touch the screen without wudu okay then okay. because there are two different things holding mobile is different than touching the page of the quran on the screen is different is different because allah subhanahu wa ta'ala said wala yamassuhu illa al-mutahharun now that's a very valid point and uh, now just another question on that note so, there are ulama that say that ayat is referring to the physical uh, mushaf rather than the mobile application how would you well the mobile is a new uh, invention new device yeah. and we have to make your analogy okay as long as you see this is quran yeah There's no doubt this is something else. Hmm. Your mind will say this is Quran because you can see the page like Correct. exact Quran. Exact Quran like Mus'haf. So I would say this verse which is said don't uh, no one should touch it but the mutahharun those who are pure pak. So some people say they are the angels. Look, Quran is not for angels. Quran is for the human beings. Ji. Quran is for human beings. So This is Allah's command that no one should actually touch it unless he or she has state of purity. Pure, pure, state of purity. Mm. Now, when you uh, read from the Mus'haf uh, mobile, then probably you can use any stick. Or you know you've got notes that you can have a pen with it. Uh, like the tele- the phones right. have got pens with it. Yeah, pen or a stick, you know. Okay. So you can use that one. Okay, so that way. So instead of physically touch it, mm. na use it, best is to use this stick, yes, yes. if not in a state of purity. Yeah. Okay, Ashanko Dhanawal, Ashakurti. I hope that uh, clarifies, but if you do have any question, inshallah, feel free to call us back. It's time for a short break. We'll be continuing our discussion, and most importantly, we'll be taking your phone call. And also, just a reminder, <coughs> RFC donation is open. If you do, if you would like to donate, then the telephone number is appearing at the bottom of your TV screen, but for your kind references, it's 0208 Inshallah, we'll be right back after a short break. Do stay tuned. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Welcome back after the break. After the Chen Ramadan essential onushtan. Amader shonge ajke otite hishabe obosthit achen Sraddeo Alamuddin Fadilat Sheikh Dr. Rabul Kalam Azad ebong amra prothom segment e je alochona korechi ki duti information amra ni alochona korechi jeti hocche sincerity e class ebong intention e inshallah amra alochona obbahato rakhbo kintu tar age amra inshallah telephone call apnader telephone call ta nibo ebong amake bola hocche prochur caller line e achen tar age shoron kori dite jacchi Ramadan family commitment apnader ekti donation er madhye 26 live charity appeal kintu equally amra ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি ইনশাআল্লাহ আপনারা অব্যাহত রাখবেন এবং ডোনেশন লাইন যে টেলিফোন নম্বরটি আছে আপনারা টিভি স্ক্রিনের নিচে দেখতে পাচ্ছেন তারপরে বলছি ইটস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল স্টিক যারা স্টুডিওতে স্টুডিওতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা সরাসরি টেলিফোন করতে পারেন এবং টেলিফোন নম্বরটি হচ্ছে ইটস ও টু ও ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নিব ইনশাআল্লাহ এই সেগমেন্টের প্রথম কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম 
भिन्न हदीस आ दुई रकत चार रकत एवं अमित जो तुरंत पढ़ाचना करें थी जी माने सबसे विशुद्ध मौत होलो दुई दुई रकत करें पढ़े इतने सबसे विशुद्ध मौत उन लोग के में भूल बोलती ना किंतु ओके स्पष्ट है माने आपने बोला था मोर ऑथेंटिक मोर ऑथेंटिक मोर ऑथेंटिक होलो दुई दुई रकत करें पढ़ा कारण अब्दुल अब्न बेशक एक दो साबत है क्या आसे जब दूर दूर रखा तो करें तब बोलते हैं मैंने जस्ट बुझाने जब दूर रखा तो होते हैं जब हम लोग फॉरवर्ड पड़े जब दूर रखा सुनना पड़े ब्रेक करें चार यूनिट एक साथ ना पड़े हैं जब दूर रखा तो पड़े सलाम फिरे अब दूर रखा तो पड़ा ओके स्पष्ट हैं चार रकत हम रह पड़ी किंतु दूध रकत करे एक साथ चार रकत ना पड़े ऐसे के ब्रेक दिए पड़े हवेबर मतलब चार रकत तेरे पक्षे हो किंतु हदीस आते हैं किंतु जरा विशेष अगर तेरा कंपेयर करे बोले सें जे दूध दूध रकत करे पड़ा टा हेलो मने स्ट्रांगर ऐटा बोले रखलाम जाना जन्ने एकों मने करन ऐटा � तो जोहरे आगेर सुनने तर चे जोहरे पौरे सुनने तर बेशी गुरुत्व बन्नो। अच्छा। जो दी के वो जोहरे आगे सुनने तर नमाज ना पढ़ते पारेन। जी। ता होले पौरे पढ़ार बेपारे अशुले मने रकम आमी कोन हदीस पाई नहीं। अच्छा। किंतु जोहरे पौरे सुनने तर जो दी के वो ना पढ़ते पारे शेठा पौरे पुड़ी � माने पढ़े मतलब कहाँ जोहरे पढ़े हम जो दूर का सुनने पड़े ये तो कोनो कारण है पढ़ते बारे नहीं जी पढ़े जो कोनो अवेलेबल समय टाइम रह पढ़े दिते बारे हाँ अच्छा माने इतने गुरुत्व टाइप नहीं गुरुत्व इधर मौक कदा बोलते एकदम खूब शक्त है शक्त वाले घर न हलो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैह उम्मे सलाम और घरे गिये उन्हीं दूर रखते नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ और पौरे उम्मे सलाम जी के स्कूल नियार रसूल अल्लाह अपने तो आसरे पौरे कुनो सुन्नत नमाज़ पढ़ लेना नफ़ल नमाज़ पढ़ लेना। जी। तो आज के एक ही नमाज़ पढ़ लेने टा। कौन तरह तो सबसे ना जानते चाहिए थे। जी। तो उसे सरे � आर वही दूर का सुन्नत टाकन पूरे दिलाम। हम दे रहे हैं। स्टोर संजी। तो इखने अबर किंतु इधर से मुद्दा एक्टिंग जो बेर है आज तेरे जो प्रायोरिटी उसे सेट कर चेन। अपने जब बोलते हैं दूर देश से तेरे इखने देखन ये जो प्रायोरिटी टा सेट करा। रसूल सल्लम में देखन मने तार बुद्धि टा देखन। जो है तरह से देखा करते हैं आज से तेरी मन कर लेन जब तादर के आगे एक टू शोमाइ दो ट्रीटमेंट करें मतलब ट्रीट करे तार पर तेरे सुन्नत पड़ बैन सुभान अल्लाह जब मानुष के मौत ज़्यादा करा है मानुष के समान देवा को तो गुरुत्व बुनने रहे आवश्यकता चमत्कार हो बोले चल अब एक टीज़ अभी कु ये टा मज़ा मज़ा दर्शन पोर्टर न मज़ा मज़ा पोर्टर न जे अमल गुलो ये रखो हम जे मज़ा मज़ा पोर्टर न मज़ा मज़ा पोर्टर न इगुलो जो दिस छुटे जाए ताहले पौरे ना पढ़ले हो बे बाद जो दिको पढ़े दीते चान पढ़ते पारण बोलो वाला मैं कराम बोला था आसरे नमाज़ पढ़े between आसरे बोंग मगरीब कोनो नफल नमाज़ नहीं कोनो सुन्नत नमाज़ नहीं कोनो काज़ा नमाज़ नहीं काज़ा नमाज़ होते पारे कोनो नफल एवं सुन्नत नफल नमाज़ ओके और शंकर धन्ना बाद आठ तक पूरे प्रश्न अच्छे तरह भी नहीं अरबुना एक प्रश्न सिलो जो केवज़ दिमाग करें आठ बाद दशकत पूरे तरह भी पूरे 
বেতের পড়ে ফেলে জি পরে মনে হলো যে উনি আবার বেতের তারাবি পড়বেন হ্যাঁ এটা ঠিক আছে কিনা আসলে রসুল করিম সাল্লা আল্লাহ সাল্লামের থেকে দুই ধরনের প্র্যাকটিস আছে আচ্ছা একটা হলো তিনি বলেছেন যে তোমাদের বেতের জন্য হয় রাতের শেষ নামাজ আচ্ছা ঠিক আছে যে বেতের জন্য হয় তোমাদের রাতের শেষ নামাজ তো যিনি আট রাকাত বা দশ রাকাত বা বারো রাকাত তার আগে পুড়ে বেতের পুড়ে নিলেন তার মানেটা হলো এই যে তিনি ফজরের আগে আর কোনো নামাজ পড়বেন না তার একটা এরকম ধারণা ছিল যে আমি হয়তো ব্যস্ত থাকবো গোয়ায় পড়বো আর পড়তে পারবো না এই জন্য তিনি পড়ে নিলেন তো তিনি যখন পরে দেখলেন যে না তার ভালো লাগছে সময় আছে তিনি আরও তার আগে নেওয়াজের শরিক হতে পারবেন কি না আমি যতটুকু বুঝি তিনি পারবেন আচ্ছা এবং এর নিয়ত থাকবে তিনি নফল নামাজ পড়বেন তার আবিও তো আসলে নফল নফল সেটা মনে রাখ তার আবিও কিন্তু নফল আমরা এটাকে ফরজের মতো মনে করে নিয়েছি অনেকে অনেকে বলবেন যে তুমি তোরবি নামাজ পড়ো না তোমার রোজা হয়েছে রোজা হয়েছে কিনা জি হ্যাঁ অনেক সময় এটা প্রশ্ন তার আবির সাথে রোজার কোনো সম্পর্ক নেই ভিন্ন জিনিস হ্যাঁ দুটো আলাদা জিনিস তো দলিলটা কি দলিল হলো এই মুসলিম শরীফে আয়সাদ আল্লাহ তালা থেকে হাদিস আছে যে রসুল আসাল্লাম শেষ জীবনে এসে তার যখন শরীরটা একটু ভারী হয়ে যায় হাত সেরকম ভারী হয়ে যায় তখন বেতারের নামাজের পরে রসুল আসাল্লাম বসে বসে দুই রাগাত আবার নফল নামাজ পড়তেন আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছেন বুঝছি তো এই জন্য এটাকে অনেকে হালকি নফল বলে আর কি প্রচলিত আছে আমাদের এটা হাদিস আছে কিন্তু হাদিস আছে এটা জি তো এখন যেহেতু বেতারের পরেও রসুল আসাল্লাম দুই রাগাত নফল নামাজ পড়েছে তার মানে হলো যে যদি কেউ কোনো ক্রমে আপনার আট রাগাত দশ রাগাত তারাবি পড়ার পরে বেতের পড়ে ফেলেন এবং তিনি যদি মনে করেন আরও নফল নামাজ পড়বেন তিনি পড়তে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং একটি সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশন থাকবে আপনি যেহেতু বলেছেন বেতের নামাজ শেষ নামাজ তার মানে হচ্ছে যে কারো যদি তাহাজ্জুদ পড়েন তাহলে যদি আপনি বলছেন যে তাহাজ্জুদের পরে বেতের নামাজটা পড়ে সেখানে আবার একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে কোনো কোনো ওলামায় কেরাম বলেছেন রমাদানে আমরা যে তারাবির নামাজ পড়ি এটাই হলো আপনার আমাদের জন্য তাহাজ্জুদ আচ্ছা বুঝতে পারছেন হাওয়েভার আবার ভিন্ন করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লে কোনো অসুবিধা নেই অনেকে এটা আমল করেন যারা বেতের নামাজ সরি তারাবির নামাজের পরে আবার রেগুলারলি বা অভ্যাসগত অথবা বিশেষ করে রমাদানে আপনার তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বেন তাদের জন্য আমরা অ্যাডভাইস করি যে ইমাম যখন বেতের নামাজ পড়বেন তখন তিনি আপনার মানে বেতের নামাজ না পড়ে তিনি তার অন্য কাজ করতে পারবেন আচ্ছা অথবা যদি তিনি ইমামের সাথে বেতারের নামাজ পড়েন ইমাম যেহেতু তিন রাকাত পড়েন তো ইমাম যখন তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবেন তখন তিনি উঠে আর এক রাকাত পড়ে আপনার দুই দু রাকাত করে নিয়ে এটা নফল নামাজ হয়ে যাবে তার ভিতরে হলো না তখন আর ভিতরে হলো না অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লারিফাই করার জন্য আশা করছি আপনার প্রশ্নটি স্পষ্ট উত্তরটি স্পষ্ট হয়েছে ইনশাআল্লাহ যদি কোনো তারপরও কোনো প্রশ্ন থাকে টু ফিউ ফ্রি টু কল আস ব্যাক अगेन এন্ড কিপ দোজ ডোনেশন কামিং থ্রু এজ ওয়েল ইটস 0208523 এন্ড 1306 ইনশাআল্লাহ লেটস মুভ অন টু আ নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম প্রিভিয়ার আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি যদি কাইন্ডলি টেলিফোনের বা টেলিভিশনের ভলিউমটা কমিয়ে সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলুন আমরা শুনছি আপনাকে স্পষ্ট আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ভাই স্পষ্ট করুন জি আমার আমি কি আমার কথা কি শুনতে জি আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আপনি স্পষ্ট করুন আমার কোশ্চেন ছিল জি এই যদি মুসাফির অবস্থায় নামাজ কাজা হয়ে যায় আচ্ছা জি जानी धारा কুলফু আল্লাহ পর্যন্ত পড়ি এরকম হবে কিনা ঠিক আছে বোঝা গেছে কাইন্ডলি যদি 
কুরআন হাদিসের আল্লাহকে বুঝিয়ে বলেন আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো ইয়া করতেছেন আল্লাহ দুনিয়া আখিরে যা যা দেখ আপনাদের আমিন আপনারা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সুন্দর মতামতের জন্য এবং সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য ইনশাআল্লাহ অনুষ্ঠানে দেখতে থাকুন শেখ উত্তর দিচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন শেখ মুসাফের অবস্থায় জাযাকাল্লাহ খাইর জেহাজি সাহেব প্রশ্ন দুটো করেছেন আমার খুব ভালো লেগেছে জি ইনডিড কারণ এত গুছিয়ে বলেছেন স্পষ্ট ভাবে হ্যাঁ অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলেছেন প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো যে যেহেতু আমরা বলছি কাজা কাজাকে বলা হয় যে জিনিস পারি নাই ওটাকে করার নাম হলো কাজা তার মানে হলো যে সফর অবস্থায় আমরা চার রাকাত নামাজগুলো দুই রাকাত করে পড়ি যদি এই নামাজগুলো মিস হয় তাহলে আমরা ঘরে থাকলেও ওটা দুই রাকাতই পড়তে হবে চার রাকাত না মানে ফিরে আসার পরে ফিরে আসার ফিরে আসার পরে ওটা দুই রাকাতই পড়তে হবে চার রাকাত না স্পষ্ট মানে আমি একটু ক্লারিফাই করি কারণ প্লিজ আমার কাছে দুই একটা প্রশ্ন এরকম আসছে জি কেউ কেউ ভুল করে মাগরিবও দুই রাকাত পড়ে রে না এরকম আছে আছে প্রশ্ন কি তো মনে করে নতুন শিখছেন জি ভ্যালিড কোশ্চেন জি সো এটা তাদেরকে আমরা কোনো দোষ দেই না মনে রাখতে হবে যে সফরে আমরা কসর করি শুধুমাত্র চার রাকাত যেগুলো আছে ওগুলোকে দুই রাকাত করে পড়ি আর আমি একটা কথা বলে রাখি সেটা হলো যে আমরা এই কাজার ফতো না নিয়ে আমাদের চেষ্টা করা হচ্ছে যে কোনো অবস্থায় আমরা যেন নামাজ কাজা না হয় কারণ হলো সফরে থাকলে কষ্ট অবশ্যই হয় যে কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা কনসেশন দিয়েছেন এবং সফরে দুই অক্ত নামাজ আপনার কম্বাইন করার ব্যাপারেও এটা হাদিসে আছে ওলামায় কেরাম এটা আমল করেন এই জন্য আপনারা দেখবেন অনেকেই তারা দুটো নামাজ কম্বাইন করতে চায় না কিন্তু কাজা করে তারা এটা কিন্তু কমপ্লিটলি রং ওকে ক্লিয়ার এই জন্য জোহর এবং আসর আমরা দুই দুই রাকাত করে কম্বাইন করে নেওয়াটা হলো সেফ মানে মিস হওয়ার থেকে তো মিস হওয়ার ডিফিনিটলি কাজার থেকে এটা কম্বাইন করাটা অনেক 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 প্রয়োজন মাগরিব এবং এশাটাকে আমরা আগে অথবা পরে যখনই সুযোগ হয় পড়ে না আমরা যেন পপু মানে কম্বাইন করে পড়ে নেই এবং বিশেষ করে আপনি দেখবেন মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা অনেক ইয়ে হয় যে তারা কাজা করাটাকে একদম মানে ইজি ইজি মনে করে এবং এটা যেহেতু আপনি এটা এনেছেন আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি যখন আমরা দেখি বিয়ে বাড়িতে অনুষ্ঠানে গিয়েছি বা শপিংয়ে যখন আমরা দেখি তখন একটি সাধারণ ধারণা থাকে ঠিক আছে কাদা বাসে গিয়ে আদায় করে নিব যে এই যে এখানে মানে গুরুত্বটা কতটুকু বাসায় গেলে আদা হয় না তাদেরকে মনে রাখতে হবে যদি কেউ ইচ্ছা করে এক অক্ত নামাজ না পড়ে তাহলে তাকে আশি হোক বা দোজকে থাকতে হবে এককত্বের জন্য আশি হোক বা মানে ওলামা কারেম হিসেব করেছেন কয়েক মিলিয়ন বছর এটা প্রযোজ্য পুরুষ এবং নারী জন্য সবার ক্ষেত্রে সুতরাং যে আমি আমার কাছে বিয়েটা ওয়েডিংটা অনুষ্ঠানটা গুরুত্বপূর্ণ নামাজ গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ এটা একদম পছন্দ করেন না এবং যে কারণে সহিয়াদিসে আছে তাদের জন্য আশি হোক বা দোজকে থাকবে শুধু এক অক্ত নামাজ না পড়ার কারণে তার মানে নামাজের গুরুত্ব এবং আর আখাদিসে আছে রসুলসাহেব বলেছেন যে ওয়াক্তে নামাজ পড়া আর কাজা নামাজ পড়া দুনিয়া সব কিছু দিলে কোনোদিন সমান হবে না ইটস 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 এ কমন সেন্স অ্যাপ্রোচ আপনি যখন এক্সাম যদি কেউ টাইম মতো এক্সাম না দিতে পারে বা খারাপ করে নেয় বা যেটাই হোক রিসিটের মার্ক কিন্তু কখনো অ্যাকচুয়াল ফার্স্ট টাইম সিটিং এর মার্কে কখনো সমান হয় না দেয় না এবং আর একটা আমাদের মনে রাখতে হবে দেখেন নামাজটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এত সহজ করে দিয়েছেন আমাদের জন্য যে আমরা বসে পড়তে পারি যদি বসার জায়গা না থাকে আমরা দাঁড়াই পড়তে পারি যদি আমরা মানে ফিজিক্যালি পুরোটা না করতে পারি বা ইশা করে আমরা পড়তে পারি কারণ অনেক সিচুয়েশন আছে মনে করেন আপনি কোনো অফিসে কোনো মিটিংয়ে গেছেন মানে অথবা হসপিটালে অনেক সিচু অথবা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছেন যেখানে আপনার সিজদা দেওয়ার জায়গা নেই ওরকম আপনি কোনো কোনো বসে টুসে পড়লেন এবং দেখবেন যে নামাজের প্রতি যারা যত্নশীল আমি তো আজ পর্যন্ত কাউকে দেখি না তারা নামাজ কাজা করে নামাজের প্রতি যারা যত্নশীল আল্লাহ তাদের একটা পথ বের করেই দেন আমি অনেক ভাই দেখেছি যে তাদের মনে করেন আমরা যে কোনো জায়গায় কাজ করি না কেন আমরা টয়লেটে যাওয়া আমাদের অ্যালাউড আছে কারেক্ট পানি খেতে যাওয়া আমাদের অ্যালাউড আছে ঠিক না ইভেন উই হ্যাভ স্মোকিং ব্রেক যারা ধূমপান করে তারাও তো দে ডু গেট 5 মিনিটস মানে যে কোনো জায়গায় যে কোনো যা আপনি দুই তিন মিনিট আপনি ইয়ে পাবেন রিল্যাক্স পাবেন আপনি আপনার কাউকে বলার দরকার নেই আপনি এক জায়গায় যেই দাঁড়ায় দাঁড়ায় নাস পড়ে ফেলতে পারবেন যদি আপনি ভয় পান আর এটাও তো আছে আমরা আমাদের লাঞ্চ ব্রেকটা কীভাবে প্ল্যান করা যায় কারণ যেহেতু এখন সামার টাইমে আছে আপনার এক ঘন্টা আছে আপনি লাঞ্চ ব্রেক তো বাই লো আপনি পাচ্ছেন এক ঘন্টা যারা কাজ করছেন ইটস অল অ্যাবাউট ইয়ার প্ল্যানিং আর প্ল্যান ইট ইস অল অ্যাবাউট ইয়ার ইন্টেনশন অ্যান্ড প্ল্যানিং এবং একটা জিনিস আমরা বলি সেটা হলো যে বলে যে ভাই আমার তো কাপড় পাক নেই 
আমার তো ওযু করার আমার মাথায় জেল আছে চুলে জেল আছে দেখেন যারা নামাজের গুরুত্ব জানে না এবং নামাজ না পড়ার যে শাস্তি 80 হোক বা মানে কয়েক মিলিয়ন বছর মানে খুব কঠিন অবস্থা আগুনে পড়তে হবে এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে জি তো এই জন্য আমার কাজার মাসলা করার চেয়ে আদায় করার মাসলাগুলো শেখা দরকার আর কোন অবস্থা যদি এক্সসেপশনাল সারকামসেসের কারণে যদি হয় তাহলে আপনি যদি আমি জানি আমি একটু সময় নিচ্ছি বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে আমরা নামাজের কোনটা ফরজ কোনটা ওয়াজিব কোনটা সুন্নাত কেন শিখেছি শিখেছি এই জন্য যে যখন আমার হাতে সময় কম থাকবে তখন আমার সুন্নাত কাজ যেগুলো আছে এগুলো আমি করলাম না রুকুতে যেই তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা আপনার সুন্নাত আপনি যদি মোটে নাও বলেন আপনার রুকু হয়ে যাবে আচ্ছা বুঝতে পারছেন আপনি একবার বলে নেবেন একবার বলতে আপনার 1 সেকেন্ডও লাগে না কারেক্ট আপনি আত্তাহাতু পড়ে যদি আপনি দুরুদ শরীফ নাও পড়েন ফর एग्जांपल মানে দুরুদ শরীফ নাও পড়েন নামাজ কিন্তু বাতিল হবে না জি শুধু Hanafiদের মতে দুরুদ হলো ওয়াজিব সহজে দিতে হয় কিন্তু অন্য মাযহাবে দুরুদ হলো সুন্নাত আর এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার এটাকে যেন প্রচলিত না করি যদি সময় থাকে না এটা বলা হয়েছে ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি কারণ ক্লিয়ার যে নামাজ বাদ দেওয়ার চেয়ে শুধু ফরজ গুলো করাটাও হলো দরকার দরকার ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি স্পষ্টভাবে ক্লিয়ারলি এটা স্পষ্টভাবে বলার জন্য সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল ওনার এই যেহেতু ওনার ইচ্ছা আছে বড় বড় সূরা পড়ার বা যে কোনো কাজ যদি লম্বা আচ্ছা নামাজে সূরা পড়ার ব্যাপারে আল্লাহ দেখেন কত চমৎকার বলে দিয়েছেন ফাকরাউ মা তায়াসসারা মিনাল কুরআন কুরআনের যেটাই তোমাদের সহজ হয় তোমরা সেভাবে পড়ো এবং বিশ্বাস করেন আমাদের Hanafi মাজা আমরা এটা করি না কিন্তু অন্য মাজাবে করে যেটা আল্লাহ বলেছেন ফাকরাউ মা তায়াসসারু মিনাল কুরআন তোমাদের জন্য যেটা সহজ হয় তোমরা সেটা সেই কুরআন শরীফটা পড়ো যে কারণে তারা মুখস্থ না থাকলো তারা দেখে দেখে নামাজে কুরআন শরীফ পড়াকে জায়েজ বলেছেন জি বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু আমার আবুল কালাম আজাদের কথা না বা কামরুল ইসলাম সাহেবের কথা না এটা বড় বড় আইম্মাই کرام তারা বলেছেন জি তো এই ফ্লেক্সিবিলিটি আল্লাহ দিয়েছেন এবং একই সূরা বারবার রিপিট সাহাবা کرامও করেছেন তারপরে মনে করো ছোট ছোট সূরা আপনি চার পাঁচটা সূরা একসাথে করে পড়বেন নামাজে সেটাও অ্যালাউড আছে আচ্ছা নিয়মটা আমি বলে দেই কুইকলি সেটা হলো যখন আপনি জোরে জোরে সূরাগুলো পড়বেন জি বিসমিল্লাহটা আস্তে পড়বেন মনে করেন আলাম তারা শেষ করলেন জি শেষ করার পরে আপনি এখন লিলাফি পড়বেন জি লিলাফি পড়ার আগে বিসমিল্লাহটা জোরে না বলে বিসমিল্লাহটা আস্তে বলে তারপর লিলাফি আবার জোরে পড়া শুরু করবেন ওকে আবার অনেক মিডল লিস্টে দেখেছি বিসমিল্লাহটা জোরে পড়েন ওটা তারক মা আরক মাযহাব আছে আচ্ছা ওকে ফেয়ার এনাফ ক্লিয়ার ক্লিয়ার অন দ্যাট আর ভাই আর একটা প্রশ্ন করছিলেন যে যদি আমরা মিক্স আপ হয়ে যায় জি তখন কি হবে কি হবে জি জেনারেল ইয়ে হলো যে ওয়ার্ডার গুলো মেইনটেইন করা তারতিব যেটা আছে এটা মেইনটেইন অর্ডার গুলো মেইনটেইন করা যদি কোনো ক্রমে আমি অর্ডার গুলো ভেঙ্গে যায় এর জন্য সহস্তিতা দেওয়া লাগবে না এর জন্য আলাদা কোনো কিছু করা লাগবে না আল্লাহ তাআলা কবুল করুন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি ভাই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ইনশাআল্লাহ ইফ ইউ ডু হ্যাভ এনি মোর কোশ্চেন দেন প্লিজ ফিল ফ্রি টু কল ইন লাইভ ইনটু দ্য স্টুডিও এন্ড ইনশাআল্লাহ উই বি এবল টু আনসার ইয়োর কোশ্চেন অর দ্য শেখ ইজ হিয়ার ইনশাআল্লাহ টু দ্য বেস্ট অফ হিজ এবিলিটি উইল আনসার ইয়োর কোশ্চেন আপনার আপনার ডোনেশন অব ভাতও রাখবেন ডোনেশন লাইন বা টেলিফোন নাম্বারটি হচ্ছে 0208 5231366 ইনশাআল্লাহ সময় হচ্ছে আরেকটি ছোট বিরতিতে যাবার সঙ্গে থাকবেন ফিটচি কিছুক্ষণের মধ্যে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবার আমরা ফিরে এলাম রমজান মাসের নিয়মিত অনুষ্ঠান রমজান এসেনশিয়ালে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন সম্মানিত এবং শ্রদ্ধেয় আলেমিদিন ফাদিলাত শেখ ডক্টর আবুল কালাম আজাদ আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা বিগত যে দুই সেগমেন্টে আপনারা ফোন করেছেন আপনারা এই সেগমেন্টে সরাসরি ফোন করতে পারবেন এবং টেলিফোন নম্বরটি আপনাদের স্ক্রিনের নিচে দেয়া আছে পাশাপাশি জানিয়ে রাখতে যাচ্ছি হাম্বল রিমাইন্ডার আরএফসি ডোনেশন সম্পর্কে আপনাদের একটি ডোনেশনের মাধ্যমে 26 লাইভ চ্যারিটি অ্যাপিরে ইকুয়ালি কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করতে পাচ্ছি আমরা তো ইনশাআল্লাহ আপনারা ডোনেশনগুলোকে অব্যাহত রাখবেন এবং টেলিফোন লাইন যদি ডোনেশন সংক্রান্ত যদি কোনো বিষয় থাকে জানার বিষয় থাকে তাহলে টি টেলিভিশন স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি আছে সরাসরি ফোন করে আপনারা ইনশাআল্লাহ ডোনেশন করবেন এবং বিস্তারিত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তারা ইনশাআল্লাহ উইভ গট এন এক্সপার্ট প্রফেশনালস দেয়ার ইনশাআল্লাহ বি এবল টু আনসার ইয়োর কোয়েশ্চেন এই সেগমেন্টের দিকে কে আছেন প্রথম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আর কা তো জি ভাই প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্ন হলো যে রমজান মাসে তো সব দুজখের দরজা বন্ধ জি তাহলে এই যে বেদিন বা যারা নামদারি মুসলমান যে র
এই দরজা যখন বন্ধ ওদের কি অবস্থা ঠিক আছে হাদিস স্পষ্ট করে বলেন নাই যে আমি যতটুকু জানি ক্ষুদ্র জ্ঞানে যে উনি বলেছেন জান্নাতে দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং দুজকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় যে কিন্তু এখানে আসলে তার অর্থটা কি এবং এই সময় যে সমস্ত অমুসলমানরা মারা গেলে অথবা মুসলমানরা মারা গেলে তাদের কি হবে এই এই বিষয়টা তিনি বলেছেন বলে আমার জানা নেই অসংখ্য ধন্যবাদ আর যেহেতু জানা নেই নিজেরা বানায় বানায় কিছু বলাটা আসলে ঠিক না অসংখ্য ধন্যবাদ এখান থেকে আমাদের কিছু শেখার আছে যে আমরা সবসময় যদি কিছু জানি না উই ডোন্ট হ্যাভ টু মেক এন এফার্ট জাস্ট টু মেক এন আনসার গিভ এন আনসার টু শো দ্যাট উই নো উই আর ইন আ ক্যাপেবল সিচুয়েশন জানা দরকার এবং শেখার কাছ থেকে আমরা যেভাবে শুনেছি এবং শিখেছি যদি কোনো প্রশ্ন উত্তর না জানা থাকে ও ইফ ইটস নট ক্লিয়ার ইটস ইটস এ ম্যাটার অফ প্রাই টু ইভেন অ্যাডমিট এন্ড সাই দ্যাট উই ডোন্ট নো ইফ দ্যার ইজ নট ক্লিয়ার এভিডেন্স রাদার দ্যান মেকিং এনি অ্যাসামশন ইনশাআল্লাহ উই উইল অল ট্রাই অ্যান্ড ইমুলেট দিস কাইন্ড অফ হ্যাবিটস এন্ড ইনশাল্লাহ উইল ট্রাই লেভেল বেস্ট টু কিপ আর কমিউনিটি অ্যান্ড আর সোসাইটি সেফ পরবর্তী করার কাছে জরুরি হাজবেন্ড মারা গেছে তো আত্মীয় স্বজন হেল্প উনি চল দুটা ছেলে সন্তান আচরে লেখাপড়া করে তো আত্মীয় স্বজনের সহযোগিতায় চলে এখন দেখা গেছে ভাগ বাটোয়ারা হলে একশো মালে বিশ তিরিশ লাখ টাকার হয়তো অ্যাসেট পাবে বা এখন ইনকামের কোন অয়নে আত্মীয় স্বজন হেল্প করা চলতে পারে না উনারা কি জাকাত খাওয়া যায় জায়জ হবে কি না অসংখ্য ধন্যবাদ আরেকটা প্রশ্ন করতে পারবো এটা একটু ক্লারিফিকেশন দরকার যে আরেকটা প্রশ্ন হলো যে একটু শেখ একটু সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন আপনি শুনুন তার কথা হাজি সাহেব আপনি আবার একটু বলেন ওই যারা জাকাত খেতে পারবে ওদের অবস্থাটা কেমন আবার একটু বলেন তো প্রশ্নটা কি প্রশ্ন বিদেশ পাঠানোর জন্য এক দুই বছরের জাকাত যদি আপনি একত্র করে ওদেরকে দেন যেন বিদেশ যেতে পারে ফ্যামিলি উঠতে পারে এরকম কি টাকা পয়সা জাকাতে পয়সা কি রাখা নিজের কাছে রাখলেন না অন্যের কাছে রাখলেন আমি সর্বপ্রথম উত্তর দিব লাস্ট কোশ্চেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্লিজ রমজান মাসে আমরা অনেকেই কিন্তু জাকাত দিই এবং মনে রাখতে হবে যে রমজান মাসে মানে জাকাত দিলে যে অতিরিক্ত সব হবে এ ব্যাপারে কোনো হাদিস আমি পাইনি ওকে নিয়ম হলো যে জাকাত যখন ফরজ হবে আমাকে প্রত্যেক বছর ওই আরবি ডেটটা মেনটেন করতে হবে লাইক জি 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 আমরা যেমন আপনার জন্মবার্ষিকী 
কি বলে যে অ্যানিভার্সারি বার্থডে যেগুলো বিবাহ বার্ষিকী যেগুলো আমরা ঠিক করি না ঠিক জাকাতেরও কিন্তু এরকম ডেট ঠিক করে রাখা আছে তার মানে হচ্ছে অ্যানিভার্সারি প্রত্যেক বছরই কিন্তু এই টাইমে ঠিক ওই ক্যালেন্ডারে ওই ডেটে ডেটেই দিতে হবে এবং জাকাতের নিয়ম হলো যে যখন ফরজ হয়েছে ওই সময় জাকাতটা বের করে দেওয়াটা হলো সওয়াবের আচ্ছা মানে এরকম এটাকে ডিলে করে এটাকে ডিলে করে রমজানে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে আলাদা কোনো সওয়াব নেই অথবা আগে পরে ছিল আগে নিয়ে এসে রমজানে দেওয়ার কোনো সওয়াব নেই বাট এটা অ্যালাউড আছে যদি আপনি মনে করেন যে বছরের অন্য সময় আমরা তো আসলে যে সমস্ত দেশে নিজেরা নিজেরা জাকাত দিতে হয় সরকারের পক্ষ থেকে ওরকম রিমাইন্ডার দেওয়া হয় না কারণ আগে তো মনে করেন তাদের ডেট ছিল সরকারের পক্ষ থেকে লোক আসতো রিমাইন্ডার দিত ওরকম চিন্তা ভাবনা করতে হতো না ঠিক না কিন্তু এখন তো প্রত্যেকে নিজে নিজে নিতে হ্যাঁ দিতে হয় এটা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা মানে রমাদানে নিয়ে আসি সেটা কনভিনিয়েন্সের জন্য আলাদা সওয়াব হবে এরকম কোনো কোনো প্রমাণ নেই কারণ আমি নিজের থেকে বললেই হবে না যে অতিরিক্ত সওয়াব হবে তা দলিল তো লাগবে জি কিন্তু জাকাতটাকে এরকম টুইক অ্যারাউন্ড করে রমাদানে আনলে অতিরিক্ত সওয়াব হবে এরকম কোনো দলিল পায় না কারণ কারণ ফাইন্যান্সিয়াল একটা বিষয় তো এবং ফাইন্যান্সিয়াল বিষয় হওয়ার কারণে জাকাতটা হলো যে যাদের নিড আছে তাদের নিডের কারণে তো দিতে হয় মনে করেন একজনের নিড হলো আপনার সেপ্টেম্বর মাসে আর আপনি জাকাত দিচ্ছেন যে আপনি ডিসেম্বরে ভাই এই 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 মাসে তো মরেও যেতে পারে কারেক্ট তো তাহলে আপনি আপনার বেশি সওয়াব হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু ওই লোকটা যে মারা গেল তার কি হবে তার মানে আপনি যে আগে বলেছেন প্ল্যানিং প্রিপারেশনটা খুব না জাকাতের নিয়ম হলো যে যখনই ফরজ হবে তখন ইয়ে করে দিতে হবে দুই নম্বর যেটা আপনাদের সবাই মনে রাখতে হবে যে জাকাতের দুইটা দিক একটা হলো যে ইখরাজ মানে জাকাত যখন ফরজ হবে হিসাব কিতাব করে সেপারেট করে রাখতে হবে কারণ আমি যদি আমার জাকাতের মাল থেকে সামান্যতম আমি কোনো লাভবান হই একটা পিনিও যদি লাভবান হয় ওটা কিন্তু দুজকের আগুনের মতো হবে জাকাতের মাল আমার মালিকা নাই না এটা আমার নয় এখন যখন জাকাত হয়ে গেল তখন এই মালটা হলো আরেকজনের তাহলে এটাকে সেপারেট করে রাখতে হবে সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি আচ্ছা মানে ফিজিক্যালি না হলে অন্তপক্ষে কাগজ কলমের জন্য আমি ইয়ে করে রাখা থাকে যে এই অংশ জি এবং ওখান থেকে কোনো ক্রমের জন্য আমি বেনিফিটেড না হই দুই নম্বর হলো তামলিক বলে তামলিক মানে হলো যে এখরাজ করে রাখলেই জাকাত আদায় হলো না এটাকে জাকাতে যে আটটা খাত আছে এই আটটা খাতের যে কোনো খাতের মালিকানায় বুঝাই দিতে হবে আচ্ছা যতক্ষণ মতো আমি মালিকানায় বুঝাই না দিচ্ছি আমার জাকাতটা কিন্তু আদায় হচ্ছে না আমরা আর একটা ভুল করি তিন নম্বরে সেটা হলো যে আমরা অনেককে বলি যে তোমাকে জাকাত দিব যদি তুমি এই করো এই কন্ডিশন দেওয়াটাও জায়জ নাই শর্ত ভেদে দেওয়া হ্যাঁ এই এই শর্তটা দেওয়া জায়জ নাই কারণ সে হলো জাকাতের মালিক অফি আমিম হাক্কল ইসা ইলিউল মাহরুম এই 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 হকটা হলো তার আমার না ভাই যে বললেন যে একজন বিদেশে যেতে চায় তাকে আমি জাকাতের টাকা দিতে পারবো কিনা এইভাবে দিতে পারবেন তবে এইভাবে করতে হবে আপনি তাকে টাকাটা দিয়ে দেবেন তার মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে অথবা তার নমিনেটেড কারোর ইয়েতে বুঝতে পারছেন জি হয়তো বলতে পারে যে হ্যাঁ টাকাটা আমি বুঝে পেলাম কিন্তু এটা চাচার অ্যাকাউন্টে দেন ছেলে বললো আবার বাবার অ্যাকাউন্টে দিয়ে মার অ্যাকাউন্টে এটা অ্যালাউড আছে এরপরে টাকাটা তারা এক বছর কেন দুই বছর তারা যদি রেখে দেয় ইজ আপ টু দেম এখানে কিন্তু আবার একটা প্রবলেম হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা ডিসাইড করে নিই যারা জাকাত যাদের উপরে জাকাত ফরজ হয়েছে যে আমি তাকে যদি এখন টাকাটা দিয়ে দিই তার হয়তো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই বা খরচ খেয়ে ফেলবে খরচ করে নিবে এটা অ্যালাউড নাই এটা আপনার জাকাত আদায় হবে না এবং যদিন আপনি আটকে রাখবেন গুণাগার হবেন ওকে কারণ হলো যে মানে কয়েকটা কাজ আছে জাকাত আলাল ফৌর বলে আর কি ইমিডিয়েটলি আদায় করে দিতে হয় হাজ আলাল ফর যে ইমিডিয়েটলি হজ করতে আসে না এটা জি জি কারেক্ট তো এই জাকাত এবং হাজ এগুলো ফরজ হওয়ার সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি আদায় করে দিতে হয় এবং যদি আপনি আদায় না করেন তো গুণাগার হতে হবে ডিলের কারণে কারণ এটা তো ফরজ জাকাতে যেমন সময় আছে নামাজেরও সময় আছে হজেরও সময় আছে প্রত্যেকটা আমলের কিন্তু একটা সময় আছে আর যদি আপনি কিতাব হ্যাঁ ডিলে করেন তাহলে আপনি আল্লাহর অর্ডারটাকে আপনি ইয়ে করলেন ডিলে করছেন হ্যাঁ স্পষ্ট তাহলে যেহেতু আপনি জাকাত দিয়ে শুরু করছেন এর আগের যে প্রশ্ন ছিল ইমিডিয়েট তিন নম্বর প্রশ্ন যে আত্মীয় সচ্ছল মানে এর একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন সেটা হলো যে আমাদের জাকাত কাকে দিতে পারবো 
এর সংজ্ঞাটা হলো এই যে যারা ডিসেন্ট ভাবে লাইফ মেইনটেইন করে থাকা চলা ফেরা খাওয়া ওষুধপত্র শিক্ষা যে বেসিক নিড যেগুলো আছে এইগুলো যারা মানে মেইনটেইন করতে পারে না তারাই হলো গরিব ওকে মানে বেসিক রিকোয়ারমেন্ট বা থ্রেশহোল্ড যারা ফুলফিল করতে পারছে না তারা আমি একটা উদাহরণ দেই জি মন করেন এটা এক এক দেশের স্ট্যান্ডার্ড এক এক রকমের কারেক্ট বাট বেসিক যেটা হলো যে মন করেন তারা তিন বেলা খাবার খেতে পারে না তিন বেলা খাবার খেতে পারে না হয়তো দুই বেলা পারে এবং এর ভিতরে মন করেন খাবারের একটা মিনিমাম ইয়ে হলো যে মন করেন অন্তপক্ষে তার একটা রুটি হবে রুটির সাথে একটা কারি হবে এটা হলো বেসিক বেসিক যেটা মানে গোশত খেতে পারে না দিস নট নিড অ্যাকচুয়ালি মনে রাখতে হবে হ্যাঁ সে রুটি দিয়ে ডাল খাচ্ছে হ্যাঁ ডাল খাচ্ছে এটা কিন্তু তার বেসিক সে মিট করছে দেন ওকে এবং আল্লাহ তাআলা দুইটা শব্দ বলেছেন ইন্নামাস সাদাকাতু লিল ফুকারাই ওয়াল মাসাকিন একটা হলো ফুকারা আর একটা হলো মাসাকিন দুই স্তর কিন্তু এখানে ডিবেট আছে যে ফকির কারা মিসকিন কারা বাট মেজরিটি উলামা کرام বলেছেন ফকির হলো যারা বেগার আচ্ছা তাদের নিড আছে এবং তারা মানুষের কাছে চায় আর মিসকিন হলো তাদের নিড আছে মানুষের কাছে চায় না জাস্ট টু ক্লারিফাই প্রফেশনাল বেগার না ওকে সেটা ওকে তো এখন যদি কারোর এরকম নিড থাকে মনে করেন তাদের অসুখ হয়েছে ডাক্তার দেখাতে পারছে না গরিব জি যদি এরকম হয় তাদেরকে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কিন্তু যদি এমন হয় যে তারা মোটরসাইকেল কিনে বেড়াচ্ছে বুঝতে পারছ না না মাশাআল্লাহ আছে না এরকম আছে নো এদেরকে দেওয়া যাবে না ওকে বাট জয়েন্ট ফ্যামিলি নিজে বলেছেন জয়েন্ট ফ্যামিলিতে আছেন পার্সোনাল কোন ইনকাম নাই কিন্তু ইট ডাজন্ট ম্যাটার জয়েন্ট ফ্যামিলি অর নট অ্যাজ লং অ্যাজ সামওয়ান ইজ গিভিং देम ফুড we have to see whether they are provided yes we have to see okay. whether they have needs or not if they have needs you can give if they have no needs don't give okay oshongo dhonnobad hopefully up to sposhto clear hoyeche tar pore jodi apni bistarito jante chan the advice will be sit down with an alim a qualified scholar and inshallah you will be able to find out arak to bistarito hobe oshongo dhonnobad ebong tar abar aro dui ti proshno chilo ami shuru korte chacchi oi je second proshno iftar jokhon khatsen bismillah ba pura bismillah dua দেখেন এখানে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো যে এমনি খাওয়া এবং পানির পানের দোয়া তো হলো বিসমিল্লাহ জি শুধু বিসমিল্লাহ আমাদের কিন্তু অনেকে আমরা বিসমিল্লাহ রহমানির রহিম বলি কিন্তু রাসূলুল্লাহ বলেছেন বিসমিল্লাহ শুধু ওকে আর আরেকটা হলো যে ইফতারের দোয়া আমরা যে বলি আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিজকিকা আফতারতু জি দেখেন যারা এই বিষয়ের এক্সপার্ট হাদিস বিশারদ যারা পণ্ডিত তারা বলেছেন এই হাদিসটা সহি না ওই যে আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু জি ওকে এই হাদিসটা সহি না এটা হয়তো কোন সাহাবাদের আমল অথবা রাসূলের হাদিস হলো হাদিসটা দায়িফ ওকে এখন কথা হলো যে আমরা এটা বলতে পারবো কিনা ইন টার্মস অফ मीनिंग এটা বলা যাবে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে এটা না বলে রোজা খুললে আমার ইফতারি হলো না তাহলে তখন সেটা রং হবে ওকে বুঝতে পারছি বুঝে স্পষ্ট হয়েছে এবং আরেকটা জিনিস যেহেতু আপনি এটা টাচ করেছেন আমরা মাঝে মাঝে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে নিই যে না এটা ঠিক আছে আমারটা সহি বা অমরটা সহি না এই যে একটু বাড়াবাড়ি স্পেশালি রমজান মাসে দেখেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অলরেডি বলে দিয়েছেন ওয়াই যা তানাজাতুম ফিশাইন ফারুদ্দু ইলাল্লাহি রাসূল যখন তোমাদের কোনো বিবাদ হবে তুমি আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফিরাই দাও কোনো মানুষের দিকে না আচ্ছা আল্লাহ এবং রাসূল কি বলেছেন এটা হলো আমাদের ফয়সালা এবং কোরআন হাদিস পড়লে আপনি সব এখানে উত্তর পাবেন এখানে নিজেরা আপনার বল প্রয়োগ করে কিছু বলার দরকার নেই আচ্ছা আর একটা বিষয় আমি একটু বলি সেটা হলো যে এটা রাসূল সাল্লাম এটা কিন্তু বলতেন এটা সহি হাদিসে আছে ইফতারের পরের দোয়া আচ্ছা ইফতারের তো আগে বিসমিল্লাহ বলে এবং আমি যেটাকে বলেছি যে আল্লাহ মালা কসম তো ওয়ালিস কাফতার তো এটা আপনি মাঝে মাঝে বলতে পারেন বাট এটা যে বলতেই হবে এটা কিন্তু মনে করবেন না না আচ্ছা কিন্তু ইফতারের পরে যেটা রাসূল সাল্লাম বলতেন দাহা বাদদামা আচ্ছা প্রশ্ন চলে এসেছে আপনার কাছে আমি জানতে চাবো আমাদের হাতে বেশি সময় নেই ইফতারের কিন্তু সিজন দাওয়াত পাওয়া বা দাওয়াত অ্যাটেন্ড করা কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে বা এর উ বি স্টার্টেড ফ্রম দি নেক্সট উইক তখন কিছু আমি জিনিস টাচ করতে চাচ্ছি ইনশাল্লাহ ইউ ক্যান ক্ল্যারিফাই যে এই ইফতারি যে দাওয়াত আইদার সংগঠন হোক বা অর্গানাইজেশন হোক তারা দাওয়াত দিচ্ছে এবং দেখা যায় যে মানুষের যখন সমাগম হয় 
ফার্স্ট অফ অল উই ডু নো ইট ইস গসিপিং বা ব্যাক বাইটিং অন্য মানুষকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে স্পেশালি ইফতারের আগে দোয়া নিয়ে যে প্রশ্ন থাকে ওইটা দেখা যাচ্ছে না তিন নম্বর হচ্ছে যে যারা ইফতার করছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু আবার ফরজ নামাজ পড়ছেনই না আমি সবাইকে বলবো না তো ওই জিনিসে আলোকে আপনার ইফতার করানো শূন্য ইফতার মাহফিল করাটা এখন হয়ে গেছে রাজনৈতিক ভেরি ট্রু অথবা সামাজিক আমি একটা প্রেসার আছে যে অমুক সংগঠন বা উনি করেছেন আমি কেমনি না করতে পারবো না এবং আমি একটু অবাক হলাম মনে করেন লন্ডনে এরকম হয়েছে বা হয় যে একই এলাকার দুইটা সংগঠন জি একই দিন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করছে আনফর্চুনেটলি বুঝতে পারছেন আপনি কিন্তু জানেন যে কার কোন দিন ইফতার হচ্ছে আচ্ছা গতকালকে আমি এক জায়গায় ইফতার করতে গেছিলাম আমার আমার স্কুলে জি তো আমি নিজে খুব কষ্ট পেলাম কারণ হলো যে আমাদেরকে বক্স দেওয়া হয়েছিল বাট আমি খাবারটা শেষ করতে পারি না আনফর্চুনেটলি তো আমি যখন ফেলছিলাম আমার কাছে খুব কষ্ট লাগছে এবং ওই ওই জায়গায় এই খাবারটা অন্য কেউ যে খাবে তার কোনো অবস্থা ছিল না এই জন্যে আমি যেটা অ্যাডভাইস করবো জি নাম্বার ওয়ান আমরা ইফতার মাহফিল কমানোর চেষ্টা করব কারণ এখানে সব কমানো হচ্ছে গুণা হয় বেশি ইফতার মাহফিল যেটা তত কত কারণ রসুল যুগে এরকম এরকম মাহফিল ছিল না আপনি দরকার হলে মসজিদে আসবেন খাবেন খেজুর খাবেন পানি খাবেন তাড়াতাড়ি নামা যাবেন এটা ঠিক আছে কিন্তু বাইরে গিয়ে আপনি মাহফিল করে সমাগম করে যারা বললেন যে গল্প গুজব হবে ব্যাক বাইটিং হবে দিস ইজ কমপ্লিটলি প্রোহিবিটেড ইন রমাদান এখানে যেতে অ্যাড করতে চাচ্ছি আমাদের বাচ্চারা কিন্তু সময় পায় না পরিবারের সাথে আমরা কিন্তু সময় দিতে পারি না এই ইফতার কিন্তু ইজ ইন আ বেস্ট টাইম টু স্পেন্ড কোয়ালিটি টাইম উইথ আওয়ার চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি ডেফিনেটলি আমাদেরকে দুটোই ব্যালেন্স করতে হবে ওকে যে ফ্যামিলিতে করতে জন্য আমরা মসজিদে জামাত মিস না করি ওকে দুই নম্বর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমার অ্যাডভাইস এটা সেটা হলো যে আমি জানি এটা কনভিনিয়েন্সের জন্য আমরা করি বাট বক্স ইফতার দিলে খাবার নষ্ট হয় বেশি ওকে আমরা চেষ্টা করব যার যতটুকু লাগে সে যেন নিয়ে নিয়ে নেয় আচ্ছা আপনি টেবিলে দিয়ে দেবেন তাহলে এই দোষটা আপনার উপরে আসলো না ওকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার হয়েছে যেন খাবার নষ্ট না হয় মানে মেন অ্যাডভাইস হলো যে আমরা ইফতার করানোর নামে মানে আমরা যেন খাবার নষ্ট না করি জাস্ট এখানে আরেকটি জিনিস মানুষ সবসময় মাঝে মধ্যে চলে আসে যে এখানে ইসরাফ এবং স্টিনজিনেস বাহিল এই দুইটার মধ্যে যে ব্যালেন্সটা ফাইন লাইন কারণ ইফতার করানোর ক্ষেত্রে আপনাকে যে সাখি হতে হবে এরকম কোনো নজির আমরা পাই না রুসাল্লাহ এবং সাহাবাকের আমরা দিল তাহলে আনহম তার একটা খেজুর এবং পানি দিয়ে ইফতার করে তারা আলহামদুলিল্লাহ বলতেন আমাকে কেন এটা রাজকীয় খাবার দিতে হবে বলেন অসংখ্য ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি সো মাচ ফর ক্লারিফাইং এবং ইনশাআল্লাহ আগামীতে আবারো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আপনার সঙ্গে ইনশাআল্লাহ আজাকাল্লাহ খাইর ইনশাআল্লাহ আজাকাল্লাহ উইথ দিস উই কাম টু দ্য কনক্লুশন অফ আওয়ার টুনাইস ডিসকাশন অর টুডেস ডিসকাশন আমরা আলোচনা করেছি সিনসিয়ারিটি ইন্টেনশন এবং স্পেশালি শেষের দিকে যে শেখের অ্যাডভাইস ছিল अबाउट হাউ টু কনভে অর হাউ টু কন্ডাক্ট দ্য ইফতার আশা করি ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই আমল করব এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দেখব যে আমরা কোনো ধরনের বাড়াবাড়িত না করি এই রামাদান মাসে এবং যদি কোনো জিনিস যদি জানা না থাকে প্লিজ ডু কনসাল্ট ও গেট ইন টাচ উইথ কোয়ালিফাইড প্রফেশনালস ইন্ডিভিজুয়াল ওলামা তারা ইনশাআল্লাহ উইল বি এই বুক টু ক্লারিফাই দ্যাট মো ইন ডিটেলস যাওয়ার আগে আর এফ সি সম্পর্কে একটু জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আপনারা যারা ডোনেশন করতে চান ডোনেশন লাইনটি খোলা আছে এবং আপনারা যদি ডোনেশন করতে চান টেলিভিশন স্ক্রিনের নিচে টেলিফোন নম্বরটি দেওয়া আছে প্লিজ ডু ফিউ ফ্রি আর ইনশাল্লাহ কোনো প্রশ্ন থাকলেও উই হ্যাভ এন এক্সপার্ট ইন্ডিভিজুয়াল সিটিং অ্যান্ড দে উই বি এবল টু আনসার ইউ কোয়েশ্চেন আজ এই পর্যন্তই আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আন্ত নাস্তাগফিরুক ওয়া নাতুবু ইলাইক ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু জাযাকাল্লাহু খাইর শেখ